no se terminó. Hoy es el último día. Hoy jueves que los chicos pueden acariciar a tres personas. El último día. Mañana ya tenemos que votar a una sola persona y alguien, uno solo de ustedes, se irá bajo la luz. ¿A quién será? Aparte hoy está la reconfirmación del si Luis y Silvina quieren continuar su relación. Si Emiliano y Paola quieren continuar su relación. Pero seguimos con el tema de Silvi, porque es importante este tema hoy. Vamos al fondo. Y algo pasó en el ejercicio que hicieron con Fernando Sainz Ford, donde eh, se hizo un ejercicio alrededor de las caricias y esto fue lo que le pasó a Silvi en medio del ejercicio. ¿Lo vemos? La propuesta es que hagamos un juego, un ejercicio, en donde estemos experimentando los cinco sentidos. Van a quedar enfrentados ante otra persona. Y lo que les voy a pedir es que simplemente se toquen las manos y los brazos. Yo lo que hubiese hecho con Santiago, que lo reprimí totalmente, hubiese sido abrazarlo. Y creo que él el espacio lo hubiese dado a eso. Yo lo frené. Yo no, 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 no seguí. Me, esa sensación me dio de él, ¿no? Como de una persona protectora, de una persona como que, que bueno, vio que yo calculo que yo debo haber transmitido y me debe haber escuchado que yo no estaba bien. Con Eduardo, y en un momento yo dejé de acariciar. Uh -huh. Pero no tal vez por una apertura, sino porque en ese momento dije, mierda, yo ahora necesito. Démeme a mí. Ahora no puedo dar. Ahora necesito. Ahora no puedo dar. Ahora necesito. Wow, sí, muy fuerte verlo, ¿no? Fuerte escucharte. Sí. ¿Hace cuánto que vos no sentís un abrazo de un hombre? Oh, mucho, mucho. Realmente mucho. Yo creo que... Eh, bueno, mi última pareja fue hace un año y medio, así que un año y medio tenemos encima seguro, ¿no? Y tal vez con, con esa persona no sé si conseguí esa contención que en un momento necesité tampoco, creo del todo, ¿no? ¿Sabes por qué no, no hubo esa contención? Ay, creo que había mucho cambio para los dos. Él con mucha resistencia a, a entregarse una relación nueva y para mí algo a descubrir también. Una relación de igual a igual a descubrir. ¿Cómo y... es eso? Yo siempre... Las, digamos, uno tiene y repite historias y, y yo siempre tenía relaciones con personas donde yo era totalmente dominante uh -huh. que es una cosa que, que, que creo acá. que es la que está saliendo acá y con él no, con él era una relación de igual a igual éramos parejos ¿Y, entonces... creo que, y que creo que ahí lo factible el hecho de que eso pueda ser una relación factible fue algo que me dio mucho miedo que circunstancias que no pude manejar y después nos encontró en dos momentos distintos. Creo que es una pareja que si nos hubiésemos encontrado en otro momento, teníamos muchas cosas en común, pero nos encontró en situaciones y necesidades muy distintas. Y dime una cosa, ¿qué estarías dispuesta vos a cambiar ahora? ¿Cuál es tu objetivo para hoy? ¿Cómo te clasificarías? Ahora yo me retiro y vos, ¿qué le dirías a los chicos después de lo que los chicos te dijeron? Hablarles a ellos. A ver, eh, yo ayer por ahí cuando terminamos observación estuve. Y algunas me sorprendieron de no considerarme de esa manera. Pero si me lo está diciendo de afuera, es evidentemente es algo que no registro y no me doy cuenta. Uh -huh. eh, creo que lo que tengo que hacer es bajar un poco más la guardia, desacartonarme un poco, ¿no? Y, bueno, dejar mostrar todo un costado que quiere, que necesita y que no puede con todo. ¿no? Y como chica sensual, así como sacando todo lo profundo, lo espiritual y yendo quizás a una cosa como dijo Eduardo, que rescato ese comentario de Eduardo, de bueno, Cecilia también es una mujer que por ahí es de esta manera, más sin embargo ella se muestra de una manera femenina, eh, más coqueta, más sensual. ¿Qué harías? Por ahí tengo que desplegar si sí, esa cuestión femenina de, de el caminar, de la postura, del dejar, ¿no? Y, y por ahí en, en, en el... El perfil mío era una de 90, 60, 90, te puede dar lo mismo que yo. Bueno, entonces, ¿dónde se ve eso? ¿Dónde se ve eso? Manera, hay que, bueno. Bueno, gracias, gracias, Silvia Marquinta. Muy bien, este es el primer cambio, ya reconocerlo, ¿no, Silvi? Vamos para adelante. Bueno, chicos, me voy al living de las caricias. Espero que se resuelva lo de ustedes. Por favor, mañana es viernes. Hay que votar a una sola persona. Y estoy acá junto a Paola. 
y Emiliano, que ahora por ahora tienen que decir si van a continuar, si eligen seguir adelante con la pareja. Y esto es lo que el grupo opinó, ¿no? Sobre ver, ustedes. Lo... Vamos a verlo. Vamos a ponerlo. Bueno, de Emiliano y Paola... Los veo como con muchos altibajos. Paola es demasiado exigente. Me parece que Emiliano está poniendo una onda de, bueno, tengo paciencia, trato de que las cosas funcionen bien. Eh, tanta exigencia en tan poco tiempo puede llegar a dar por resultado que en algún momento él se pregunte ¿y por qué tengo yo que estar exigiéndome tanto? La primera semana Paola le, le dio bastantes palos a Emiliano y Emiliano en un momento dijo, bueno, pará, me estás matando. Emiliano y Paola. Para mí son el agua y aceite, no pega ni con cola. Para mí no tiene futuro. Hola, lo sí, mucho. Desde la primera cita se vio de que esto, ¿por qué no combinaste el color? ¿Por qué el otro? Y bueno, yo creo que la onda lo tienen que poner un poco los dos. No, no la veo muy bien a futuro esa relación, sinceramente no. Los veo inestables a los dos. Es como que yo lo que siento es que Emi trata de apostar y Paola por ahí no lo deja. Vos fíjate que cada vez que ella puede le baja línea, le tira algún garrotazo. Yo creo que desde su temor no, no lo deja llevar. Creo que esa relación tiene futuro en tanto y en cuanto ellos se permitan ser auténticos. Bueno, ¿cómo se toman las críticas? A ver, Pau. Eh, bien, yo reconozco que al principio estaba muy en una postura muy dura con respecto a él. Y cambié un montón. Eh, me permití aceptarlo tal cual es, a quererlo tal cual es. Eh, lo único que, bueno, me pasa en estos días es que sentía que la relación era como que de lunes a viernes y el fin de semana se borraba. Ah, ¿cómo en el fin de semana se borraba? ¿No aparece en digo? el fin de semana? No. ¿A dónde vas, Emiliano? ¿A dónde vas en el fin de semana? Bueno, eh, en el caso ¿Desde de... el viernes a la noche se borra? Los viernes a la noche voy siempre al templo, eso es de público con Los viernes a la noche vas al templo. Después me quedo a cenar en, en la casa de alguna familia o eso, sí, eso es inamovible. Este, el sábado sí, sí me tomo mi licencia poética. No, 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 no coincidió que un sábado hayamos salido en estas dos o tres semanas, es cierto, lo reconozco. Ella está con, con su hija Guada. Yo no sé hasta qué punto decirle no, dejá a tu hija o vení con la nena. O es el tiempo que más o menos ella tiene para estar con... Con su hija, este, si salimos los tres, a mí no me molestaría. Eh, pero bueno, es un tema que, que, que a tratar. Eh, o sea, hasta, hasta, hasta último momento siempre, siempre estamos viendo si seguimos, si seguimos. Yo soy de apostar y de, de, de ver de que las cosas. Habrá que ver si quieren una funcionen. terapia de pareja. Ahora, en este momento es el momento de la reconfirmación. Ya saben que si deciden estar juntos, bueno en el living de las caricias y pedirán ayuda a Marcela si hay algún inconveniente y si no pasarán al living de los solitarios y el resto de los grupos tendrá que aceptar que ustedes vuelven. Sí, Emiliano, yo... de, es el momento ahora, pensalo bien, de decirme si quieres seguir adelante. En realidad, díselo a ella. Sí, sí, quería una cosita aclarar antes este, de lo que decían los, los muchachos de, de, del grupo. Eduardo, las chicas, es que no es todo el tiempo palos, palos. O sea, así como a veces ella tiene un carácter fuerte de, de brava, tiene la misma cantidad de buena. O sea, en y de algún momento lo demuestra. Si no, obviamente no estaría con alguien que esté todo el tiempo este, tirándome palos. Necesito la respuesta. Sí, afirmativo, sí. Sigue. Paola, no me contestes todavía, por el momento Emiliano dice que sí, vos te quejaste, no sé. ¿Qué quieres evaluar? Si quieres pedir ayuda a Marcela, pedir ayuda con Eduardo. Vos sabrás, pero en este momento, contestale a Emiliano. Eh, con la ayuda de Eduardo, Marcela y Fernando, me gustaría continuar. Creo que estoy apostando a algo bueno. ¡Bravísimo! Bueno, estoy con Luis y con Silvina. Estoy con Luis y Silvina, que también fue una semana dura, convengamos, ¿no? Porque fue una semana así donde estuvimos hablando, fue una semana fuerte para Silvina, fue una semana fuerte para Luis, ella aceptó algunas cosas, estaba de acuerdo, otras no, Luis la defendió. Pero bueno, también el público tuvo algunas opiniones, el público, qué público, ni público los chicos, <risa> tuvieron algunas opiniones que fueron difíciles, ¿no?, de escuchar. 
Bueno, yo voy a hablar primero con ella, cómo se ha sentido esta semana después de eso, que eso pasó y qué piensas, si va a reconfirmarnos o no. Primero, ¿cómo te sentís hoy? Hoy me siento... ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Hoy me siento muy bien. Eh, fue una semana difícil por algunas cosas que dijeron, pero bien, estoy bien. Por suerte estoy bien. Y a Luis, ¿qué le dirías? ¿Vos estás dispuesta a continuar con esta relación? A Luis... Eh, lo quiero seguir conociendo, así que sí, estoy dispuesta a seguir conociéndolo. ¿Se lo decís vos a él? Sí, te quiero seguir conociendo. Y te quiero. <risa> bueno, vamos a ver qué dice Luisito antes de contestar. Luisito, ¿puedes contestar en este momento si querés continuar con la relación? Yo te quiero seguir conociendo. <risa> Bueno, se viene el momento, yeah. Oh, yeah, de la votación. La, 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 la. Eduardo, Leonel, Marcelo, Sebastián, Santiago, Juanco y Mariano tomen sus pizarras. Vamos a ver qué pasa en el día de la votación de hoy, si podemos pasar por alto los enojos, los inconvenientes que tuvieron cada uno de ellos. Vamos a ver si vencen esa dificultad o la dificultad se pone adelante de sus ojos. Es el momento en el que los chicos van a votar por último día las tres personas que por afinidad deseo. Si tus tiempos son mis tiempos, nos vamos a acariciar. Y si tus tiempos me han tocado a destiempo, han de dejar de acariciar. Las chicas en este momento están... Votando, nadie es pertenencia de nadie, pero también podría serlo si así lo queremos. Vamos a ver con Mariano. Empiezo con Mariano. Mariano, ¿a quién has acariciado? A Paula, a Jimena y a Karina. Mariano, Jimena y Karina. ¿Qué pasa con Paula? Y Paula porque me gusta. Y porque me gusta y la voy a esperar. No sé hasta qué punto, pero la voy a esperar. Y Jimena y Karina eh, porque después de Paula es una chica que quiero conocer. Nada más. ¿Y cuánto tiempo estarías dispuesta a esperar a Paula? Y no sé. No sé, el tiempo que sea necesario, el tiempo que le lleve a ella a darse cuenta de que yo la quiero a ella, nada más. ¿Qué vamos a hacer, Marcela, con este caso? ¿Vos sabés que me supera? Sí, la gente está expectante. Me paran por la calle y me preguntan. Pero bueno, a mí me parece, Paula, que vos tenés que reconsiderar que los hombres pueden mirar a otras mujeres y vos también otros hombres podés mirar. Y yo vuelvo a repetir que para vengarte un poquito y igualarte a él tenés que salir con otro chico hoy. Ah, no. gracias. Yo creo eso, sí. Dice que no. Es Dice muy fiel. Dice que no, no apuesta. Es no muy apuesta. fiel. Bueno. ¿No saldrías con nadie del grupo? No, porque ¿para qué? Si a mí me interesa Mariano. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y cómo lo arreglas? Si querés, podemos hacer una de vincular. Podemos hacer una entrevista vincular con Clarín. ustedes dos que para que, es que charlen, yo, ¿no? Yo estuve pensando. ¿no? ¿Escuchás, ¿Sos Mariano, lo que digo? Sí, sí. Ah, escuchá, Mariano. Pero... No, perdón, pero porque. Sí, lo que pasa es que estoy ahí. ¿Estás qué? Lo que pasa es que yo con Pablo nunca tuve una salida sola todavía. Siempre salimos en grupo. ¡Eh! ¡No hubo salidas solos! Y no. ¿Pero cómo es posible? ¿Hoy vas a salir? ¿Hoy podemos hacer una salida solos? Paula, ¿podemos hacer una salida solos? A mí me gustaría. Espera, espera, que ya está ahí pensando. Déjame que me conteste. No. Se, ca se callan todos. ¿Qué? ¿Está bien? Sí, sí. Ok. Basta. Y después está bueno lo que dijo Marcela. Que no. si una vincular para que puedan charlar, igual quizás charlan solos. Y además, si sí, yo sigo insistiendo en que vos tenés que conocer a otros. No, más allá de que sean amigos, no puedes quedarte solo fijada en Mariano. Ah, más que sean amigos, por eso, porque viste, viste que cada Conocer a los otros chicos. Amigo. Pero los con, los, con los que también. vos tenés así onda de amigos, fraternal, ¿no? Bueno, ok, esto es así. Eh, Jimena fue a la persona que votaste y a Karina. ¿Por qué? Me, o sea, Jimena pasó a segundo lugar, sí. Karina tercero. ¿Puede ser que este, hayamos tratado de ser discretos para que Paula escuche el mensaje? 
No, 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 por nada. Nada más que... No sé, la puse así hoy. No, 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 no. Está bien, no insisto más. Es claro lo que dijo Mariano, basta. ¿Es verdad? Es claro, ¿no, Paula? Sí, sí, muy claro. Ok, ayer él había votado coherentemente con la, por las mismas tres personas. Paula, Karina y... ¿Qué lo miras tanto, Juanjo? No, estoy viendo la situación y me preocupa. ¿Te gusta Mariano, Juanjo? No. <risa> no, Juanjo, por favor, oiga, no es una ofensa, no, compañero. No, no, es una situación difícil, ¿no? No, no, ya, lo mira como con admiración, porque es una claro, situación Claro, yo no difícil. sabría qué hacer, ¿no? Son dos mujeres hermosas. Ah, muy bien, está muy bien. Bueno, Juanjo, llegó su momento. Sí es. ¿Usted a quién ha acariciado? Bueno. Ante, eh, quisiera aclarar que eh, mi, vot, eh, mi primer voto es simbólico y tiene un significado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, usted ponga ahí, la, diga, muéstreme. Silvia, o sea, Silvi. 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 Vamos todavía, Silvi. Y lo dijo el señor, su voto es simbólico y quiero escuchar. ¿Cuál es el simbolismo detrás de este voto? Cuénteme. Bueno, no quisiera eh, parecer rústico, pero no encuentro otra palabra. Lo que hizo Silvia ayer eh, fue algo que creo que nosotros, eh, todo el conjunto de los que estamos acá, eh, no creo que, eh, como mujer, ¿no? Eh, o sea, tuvo los ovarios para decir, ¿por qué no me votan? Acá estoy, yo soy una mujer. Sí. Y creo que eso, eso es importante, ¿no? Es muy importante ser tan valiente, ¿no? Sí, porque... Eh, en particular, yo tuve una mujer que para mí era perfecta. Si ella hubiese tenido ese dote, y hubiese luchado hasta lo último. Es buenísimo lo que te dijo Silvi. Muy lindo. ¿Karina? Y bueno, creo que no hace falta Sí, hace aclarar. falta. Dígalo, dígalo, dígalo. Estamos esperando. No me registra, pero la quiero. Eh, o sea, eh, la quiero, entre, entre comillas, o sea, la quiero conocer y ver y seguir descubriendo cosas nuevas, ¿no? Eh, María. Y bueno, María es, es un clásico porque... Se... ¿Por qué es un clásico? Oiga, <risa> como el tema. Está como la flor, es una flor más entre las flores. No, 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 María es un, es un clásico, que Beethoven. <risa> Saiko, ¿qué, ¿qué es, querido? No, Rosa de ¿qué es? es un clásico. No, qué, es un clásico en cuanto a mis sentimientos. O sea, tiene la particularidad y detalles eh, que a mí me atrapan. O sea, me gusta... Queremos saber los detalles que lo atrapan. Eh, bueno Dígalo Voy a hacer de, Sea honesto Soy de barrio y si Dígalo, llega mal No vaya a decir una guarangada No, no, como... no, 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 no. Mira, eh, el otro día me encontré con un amigo y me dice Si vos buscas eh, en este momento una pareja ¿Qué te gustaría? ¿Una mujer eh, joven o una mujer veterana? Le digo Hoy necesito una mujer O sea, no importa la edad sino realmente lo que sea como persona y me entregue. Por eso eh, yo creo que se está criticando mal al hombre y eso va para las chicas, ¿no? Este, porque eh, si bien todos tenemos una imagen definida de lo que, que queremos para una mujer, uh -huh. yo creo que si sacamos una estadística, creo que entre un 80 y un 90% estamos votando a Cecilia. Y te pido perdón, o sea, eh, tenés un cuerpo lindo, pero las formas se parecen. Eh, lo que quizás está, redondeame, redondeame, está fallando ¿cómo? es que Silvia no sabe mostrar todo lo que tiene. Y Cecilia sí. Ok. Juan José, ayer votó a Karina, en primer lugar a María y a Cecilia. Hoy su voto simbólico fue a Silvia, no a Cecilia. A Silvia, Silvia. Su voto simbólico fue a Silvia y no a Cecilia. Y lo aclaró él mismo, no hace falta preguntarlo. Votos de Santiago, las caricias de hoy. ¡Ah, para un poco! Acá está el reservado. Acá está el reservado. Yo no soy este, Jimena, pero me voy a sentar cual si lo fuera. A ver, supongo, imagíname cómo es la coca. Acá estoy. ¡Vamos, coca! Santiago, porque me gusta Mendocina. Lo voto porque me gusta. La Mendocina quiere candente. Santiago. Tranquila, Jimena, por favor. A ver. <risa> a ver, ¿a quién has acariciado? Ah, Jimena. Paula Soledad. ¿Por qué, Santiago, me has votado? <risa> ¿Por qué me has votado? Yo soy Jimena. Dale. Porque me gusta Jimena. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Jimena, ¿cómo estás hoy? Eh, bueno, te voy conociendo cada vez más. Jimena, está bueno eso también. Jimena. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, Diga, bueno, Jimena, Jimena pará, pará. Dígale, dígale, dígale más. Es una mujer hermosa, Jimena. ¿Soy bonita? Sos bonita. Jimena. ¡Sos bonita, Jimena! Bueno. Ok, listo, está bien, Jim. basta. ¿Paulita? Paula, porque me, gust me gusta... Pasar tiempo con ella. Uh, uh, ¡Qué problema! ¡Qué problema! Me gusta pasar tiempo con ¿Qué ella. más? Y Soledad. ¿Y Soledad por qué? Y ya a esta altura porque son tres que hay que votar. Yo no, ya no sé cómo. No sabes cómo votar. ¿Pero qué te gusta de Soledad si tenés que hablar de Soledad? Porque comprometete con la palabra. Pues. No. Vuelvo a decir, no quiero votar por compromiso. Ya sé que mañana es el último día. Pero hoy ya se conocen. Y mucho. Entonces, no, porque tengo que votar. ¿Por qué? Es que es... Eh, igual no la conozco tanto ya todavía, Soledad, pero no quiero desmerecer a nadie, pero realmente puede ser Soledad como puede ser Karina, Cecilia, Silvi, María... Es... Entiendo. Tus ojos están puestos en Jimena. Tiene miedo de la coca. ¿eh? Tiene miedo. La coca es tremenda. Le provoca una cosa de fuego al mismo tiempo. Es que lo tiempo. ven como gracia, pero es, es serio es, el tema es... que tengo miedo. ¿eh? No, 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 no lo vemos como un chiste. No está, ¿eh? Hoy no está, pero vuelve desde Mendoza, no, manda. Pues, claro. la ayer, ayer, él votó a Jimena, a Paula y Soledad. O sea que sus votos siempre son los mismos. Ay, perdele el miedo a Jimena, si la pasaste también el otro día. Sebastián, ¿a quién has acariciado Garfield? A Paula, a Cari y a Silvi. ¿A Pauli por qué? Bueno, porque nos conocemos bastante, me cae muy bien. Eh, me gusta la forma de ser que tiene y la paso bien cuando estoy con ella. Buenísimo. A, a Cari, bueno, ayer comentaba que en los últimos días eh, hubo acercamientos, estamos conociendo más y, y quiero conocerlo un poco más de lo, de lo que conozco hasta ahora. Y con Silvi, ayer eh, por la tarde estuvimos hablando, ella aumentó, estuvo hablando. Yo estuve hablando con ella bastante. Eh, primero por acercarme, porque ella dijo que, que es como no nos acercaba. Entonces yo me acerqué para hablar y también le marqué algunas cosas que para mí, que yo veía, o sea, como Sebastián, no como nadie. O sea, no, yo no le doy ejemplo a nadie. Simplemente le di mi Vos opinión. Como persona. Como persona, de que, bueno, lo digo, de que yo le dije que si por ahí a ella no se le acercan, también. Ella tiene que buscar acercarse a los demás para la posibilidad de que la conozcan y ahí sí después se elijan y digan me gusta o no Silvi, pero no solo por no hablar, por miedo o por lo que fuese. Ok. Entonces, bueno. eh, porque quiero seguir conociéndola porque la conozco poquito, pero ayer la pasamos bien cuando hablamos. Ok. Escuchame una cosa. Y ayer habías votado a Paula, a Jimena Jimé. y a Karina. Hoy no está Jimena. Jimena me gusta también, pero me parece que ya está todo cocinado. <risa> bueno, veremos se a ver porque, Veremos a ver, porque sí, se entiende Pero mira lo que pasó acá Mira ah. lo que justo pasó hoy al jueves lo que, lo que pasó con Mariano y con Paula Mariano está sin problema ¿Cuánta gente votó a Paula, eh? Dios mío, Mariano <risa> Qué cosa, señor Marcelo ¿A quién acarició hoy Marcelo? A María A Paula Y Soledad Y Soledad María María, porque es una mujer muy inteligente, muy bonita, y me gustan los diálogos que tengo con ella en, en el otro ámbito en el cual estamos. ¿Paula? Paula, porque bueno, la venía votando, la dejé de votar, pero me cayó una ficha y digo, ¿por qué no la voy a seguir votando Paula? Por Soledad. eso la voto. Y Soledad, porque también me gusta como mujer, este, tenemos cosas en común en cuanto a una ideología de vida, y también me gusta como mujer. Marcela, ¿cómo redondeamos esto? Este, digo, en, en síntesis voy a decir una cosa. Me parece que la pelea que entre Paula y Mariano, entre comillas, ¿no? La, sí, fue, sí, pelea, fue pelea, digamos. Este, ha hecho que los chicos como que liberen a Paula, todos la volvieron a votar. Sí, eh, recién con Eduardo decíamos que las mujeres expresan más lo que quieren, quienes les gustan. En cambio, los hombres es como que... Eh, marcan el territorio y se reprimen. A mí me parece bien que, y a Eduardo me parece que también, que voten a quien les guste, está bien. A mí me parece bueno el cambio que hizo Marcela cuando... Marcelo, Marcelo. perdón, 
cuando cambió eh, el tema de Karina por María y bueno, y ahí está puesta ella en primer lugar. Pero mantener a quienes te gusta y luchar también por quienes te gustan, ¿por qué no? ¿Eh? No soy prejuicioso. Ok, ok. Él ayer había votado a Cecilia, María y Soledad. Hoy no está Cecilia. ¿Por qué? Jesús. Pues nada en especial, nada, nada, nada personal ni particular. Porque están Paula y Soledad, nada más por eso. Está bien. Bueno, Leonel, ¿a quién has acariciado en el día de hoy? ¿A Cecilia? ¡Oh! Y a Cecilia, qué bien. ¿Soledad? <ríe> y Silvi. ¿A Cecilia por qué? Y porque ayer tuve la oportunidad de, de salir y poder conocerla. Y... Ah. Fue la verdad re agradable, conversamos, nos conocimos, nos re disfruté la salida, me encantó. Okay. La pasé muy bien. ¿Vos la pasaste bien, Ceci? Sí, la verdad. Ok. <risa> nos divertimos mucho. ¿Se la pasaron lindo? Sí, muy sí. Bien. Yo lo sé. La verdad que sí. A pesar de los 14 años de diferencia. Sí. ¡Ah! <risa> ¿Qué pasó en esa cita? Yo ya lo sé, ustedes lo van a ver mañana. <risa> ya lo vi. Soledad, ¿por qué? Y Soledad por un tema de piel. Es, es, tiene una atracción, una cosita que sí, es lo que digo día tras día, ¿no? Pero bueno, también me gustaría tener la oportunidad de salir y conocerla. Okay. Me encantaría. ¿Silvi? Silvi, porque eh, me di cuenta que no tiene prejuicios de edad. Recién ayer. Y bueno, y le quiero dar la oportunidad, seguro, ¿por qué no? Ok, ok. Ayer habías acariciado a Soledad, a Cecilia y a María. Hoy a María no, ¿por qué? Y bueno, por el, por el mismo punto. Marca la edad, creo que ella. Ella le va a decir lo de la edad. Le... Ella es más clara en ese sentido, sí, pone sí, por ahí. Sí, sí, sí. Ok, voy con Eduardo. Eduardo, ¿a quién has acariciado hoy? Bueno, ¿cómo estos días? ¿A María. Viene ahí, viene ahí. María, sí, Cecilia... Cecilia. Y Soledad. Y Soledad. María, ¿por qué? Bueno, a María, bueno, es una mujer muy interesante, no solamente por lo de afuera, también por lo de adentro, porque además, bueno, voy conociendo cierta forma de pensar. Ayer con la charla y el debate que se armó con los prejuicios, hasta en eso me identificaba con ella, ¿no? Sentiste Tenemos una con... forma de pensar parecida, ¿no? También desde lo malo o desde lo negativo, no sé, ¿no? Pero bueno, ten, siento que tengo cosas en común con ella. Está bueno eso que dijo, ¿no? Escucharlo está bueno. Es como un piro... Ese piropo le salió mejor que el otro. Ese estuvo bueno. Porque sí. fue como verdadero, ¿verdad? No. No. A ver, María. El de ayer estuvo bien también. El no, el de ayer estuvo eso. bueno. Sí, lo del freno te gustó. Sí, me gustó, bien de barrio. Oh, sí. Ahora lo de la no. flor ahí en medio del pajar, no. Ese estuvo medio, medio inconsistente. No es un piropo, está bien, está bien. A María le gusta. Sí, claro. sí, ya. Ay, yo me siento con esas cosas, Cecilia, ¿por qué? Bueno, Cecilia ya lo vengo diciendo un poco como que es una chica Perdón. muy dulce, muy, muy de adentro, muy de, 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 de poner el sentimiento para afuera y de poder expresarlo en palabras. Ok. Y bueno, y Sole también, qué sé yo, muy... Así, ya, toda esta cosa que transmite de, de, de su alegría, su chispa, su... Es muy divertida y bueno, piola, una mujer muy piola. Ok. Bueno, vamos a ver en este instante que alguien me quiere decir algo. ¿Alguien me quiere decir algo? Ah, ayer este, había votado a María, a Soledad y a Cecilia, lo cual es coherente. Bueno, me voy con Karina. Karina, acaricia a Sebastián, a Santiago y a Leonel. Sebastián, ¿por qué? Bueno, como lo estuve diciendo estos días, me siento cómoda hablando con él y, y bueno, eh, es, la, es así como suave. Me siento cómoda hablando con él, acercándome a él. Este... ¿Cómo? ¿Cómo? Espera que te quiero escuchar lo que dijo. ¿Qué dijiste, Seba? Tampoco que me tire así suave, como muy delicado. O sea, ¿No? Así, claro. no, no, delicado no, no es no, usted. No, no. Se me puede me... ser delicado a la hora del cariño, pero Ay, delicado. Estamos. Gracias, Claribel. Bien ahí, ok. No, te quiero decir, okay. ¿sabes? Ahí, ahí, Eduardo. Tenés, ahí tenés un prejuicio. Eh, que el hombre no puede ser delicado, no puede ser suave, no puede ser eh, sensible. Pero Eso es un prejuicio. De él. Totalmente. Mirá cómo está sentado agarrado en la silla. Es durito, Vení Garfield. acá, vení acá. Voy a, voy a ver, voy a verlo. Espera, voy a ver a, 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 a Garfield. Garfield es lo más. Vení. 
Ser delicado sí. está buenísimo. No te lo dijeron todavía porque no sentiste cosquillitas. Pero un hombre delicado y que Eduardo me desmienta a la hora de... Es la cosa más hermosa que puede ocurrir. Vaya y siente. Sí. Eso no es, Edu. Eh, ya vamos a hablar con Santiago, vamos a tener alguna no, relación. No, 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 con Santiago también quiero hablar, ¿eh? Ah, okay. Santiago también quiero hablar eh, oh, es... a nivel de hombre para que rompa ese miedo que tiene. Ok, genial. Okay. Bueno, entonces... Sigue su segundo voto es bueno, a Santiago, pues, su segunda caricia y su tercera caricia es para Leonel. Ok, ¿por qué Santiago? Bueno, Santiago porque ayer, este, bueno, cada día estamos acercándonos un poquito más y, y en realidad tengo ganas de conocer a todos los chicos y de a poco, o sea, me tomo mi tiempo para bueno, acercarme y para conversar. ¿Leonel? Y Leonel eh, porque en realidad no nos acercamos mucho y en realidad lo voté a Leonel porque lo saqué a Mariano. ¿Por qué? Y lo saqué a Mariano porque ser tercera en discordia no es mi estilo. Entonces, como ya parecería que está todo como de dicho, entonces yo me retiro por un tiempo. ¿Cómo, Paula? Nada, o sea, eso me parece un histeriqueo y con todo respeto. O sea, porque si un día salís y decís que lo querés conocer, al otro día te sentís la tercera en discordia y te borrás. No, no entiendo, no, no, no tiene coherencia, me parece. Eh, para mí es coherente y me lo respeto para mí porque no, lo por sentí supuesto, así y sí. listo. O sea, no, no tengo que quedar bien con nadie. Yo Obvio. sentí esto y me pareció que estaba bien. Nada más. Bárbaro. O sea, sí. me parece que lo, eh, nada, entre ustedes dos hay algo... Y no me interesa estar en el medio, o sea, me corro, si no se resuelve a lo mejor este viernes, a lo mejor yo sea libre y lo puedo seguir votando la semana que viene. Pero hoy decidí no votarlo, ¿está mal? No. ¿Está mal? No, está mal. Está perfecto. ¿Qué dice Eduardo? No, a mí me gustaría aclarar algo, digo, desde el lado eh, profesional para los términos. Tengamos cuidado con los términos eh, histérica, ah, histeriqueo, sí. porque en realidad una cosa es lo popular de decir eh, alguien es histérico y otra cosa es la patología. Tengamos cuidado por la gente, digo, que está mirando y que por ahí puede tomar que este juego... Eh, que a veces uno tiene cuando es adolescente, de que me gustás, no me gustás, me tocás, sí. no me dejo tocar, es un histeriqueo en el, en el barrio. No es... Mariano, ¿tenés que decir algo? No, no, no. Lo no. dejamos ahí. No. Ok, este, Cecilia. Cecilia, hoy a quien has acariciado, a Leonel, a Sebastián y a Santiago. ¿Por qué a Leonel? Por lo mismo que Leonel a mí, porque salimos y la pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo. He descubierto que él es más, mucho más maduro que yo. A pesar de los 14 años de diferencia. Eh, por eso. ¿Sebastián? Sebastián, por lo de siempre, porque me gustan los hombres con buen sentido del humor. Me parece algo muy importante. Y Santiago, porque es muy tierno y me gustan los hombres tiernos. Ok, Estos, estas tres personas fueron las que Ceci votó ayer también. Acarició ayer a Leonel, Sebastián y Santiago. Así que sigue en coherente con sus votos. Silvia, ¿quién has acariciado? Silvi acaricia a Leonel, a Sebastián y a Marcelo. Leonel, ¿por qué? Leonel, porque después de ayer cuando íbamos para el Club de los Solitarios estuvimos un poquito hablando y realmente lo veo simple, con mucha simpleza y, y dice, dice para mí tener 23 y para mí ahí hay mucho más que 23. Entonces, este, bueno, me parece que es interesante de conocer también. Seba. Seba también estuvimos charlando. Y, y cada vez es más tierno, es más Garfiel cada vez. <risa> este, bien también. Y, y, y me hacía una crítica. Y lo ves como hombre, a Seba, lo ves como hombre. Sí, sí, me hacía una crítica que la verdad que me, me, me fue buena, una observación y, y desde un de una muy buena intención, realmente. ¿Marcelo? Y Marcelo, creo que también es seguir por ahí conociéndolo y creo que por ahí con él sí tengo más una cuestión de la edad y decir, bueno, vamos por las dos puntas y ver también yo dónde me encuentro, ¿no? Con estas dos puntas. Ok, ok. Bueno, los votos de ayer de Silvi fueron también coherentes hacia Sebastián, hacia Marcelo y a Leonel, o sea que se mantienen. Ella es coherente con sus votos, ¿no? ¿Cuántos votos ha recibido Sebastián? ¿Viste? Bien, bien. Está lindo caricia, ¿no? Sí, está bueno. También eso es lo que demuestra, yo ayer lo había dicho en Clubes Solitarios, cuando no, no es por ahí tampoco el voto, cuando ella decía voto cero, Silvi, sino es cuestión de, de dar tiempo por ahí a conocerse, solo que respetando las reglas del programa, no que uno tampoco se puede estar para siempre, pero el hecho de poder demostrar cómo es uno y, y ahí después que la gente elija si realmente... De conocerte en profundidad. Claro. Es, es importante el cambio que recibió Silvi, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Hay que seguir laburando ahí o cómo que rescatas hoy, Marcela, de todo el cambio de Silvi, de lo que pasó sí, en la es que psicología? Silvi es así. 
Silvia es así, lo otro era una caparazón que ella se ponía para que nadie pudiera ver realmente cómo era. Es eso. Okay. Silvia es así linda como se la ve hoy. Genial. Bueno, está Jimena, está el tape de Jimena que se tuvo que ir a Mendoza. Vamos a ver cuáles fueron las caricias de Jimena. Voto por Santiago porque me gusta. Eh, y bueno, por todo lo que ya se sabe que me gusta. Eh, y Mariano y Seba porque serían las dos personas con las que estaría después de Santiago. ¿Qué se siente, Santi, escuchar eso a lo lejos? Ahora que no está la palomita, la coca está en Mendoza, allá en el tren de las nubes, y vos acá. Muy gratificante, Claribel. ¿No te gustaría estar allá en el tren de las nubes con ella? Con Entre ella. la piedra, la rocosita, la rocosita. La... ¿Rodocrosita se llama la piedra de acá? ¿La rosa? ¿Cómo se llama la piedra rosa? Rodocrosita, ¿no? Así, mañana. Este, ¿Qué decía Santi? ¿Estás mudo hoy? No, 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 pero... ¿Qué pasó? Nada, no, no, no. Bueno, está bien, ok, te Gracias, veo tranquilo. Claro. Hay, que Jimé... subtitularlo. hay que subtitularlo. Hay que subtitularlo. <risa> Santiago, no me dejes pagando porque hay un programa en vivo. Oh, Yo tengo una claro. danza y clic, clic, clic. Perdón. Jimena ayer acarició a Santiago, a Mariano y a Sebastián. O sea que sus votos se mantienen, pero siempre ella dice, me gusta. Santiago. María. A ver, María, que te vino de botas bajitas hoy. Juan José, Marcelo y Sebastián. Juan José, ¿por qué? Por bueno, es el que más conozco, con más, el que más comparto cosas. Y bueno, tengo más confianza con él. Ok. Y me llevo bien, nos llevamos okay. bien. ¿Marcelo? Marcelo, bueno, me gustaría seguirlo conociendo. Y bueno, me cae bien lo que piensa, me gusta. Y Sebastián es como una especie de voto apoyo a cambio de look. Ok, muy bien. Y ayer habías acariciado a Juan José, a Marcelo y a Eduardo. Hoy no está Eduardo. Bueno, porque él quería dejar pasar lo de Sebastián. De destacar lo de Sebastián. Claro, claro. Ok. Pues se va. Bueno, ¿cómo se siente tanto piropo? Se va. No, re bien, la verdad que muy bien. Aparte, mucha gente me, me saludó. Y, sí, sí, sí. Llamados y todo, diciéndome ah. que. Re bien, la verdad que. Claudia, mil gracias, no, la verdad que... Vos. ¿Estás muy, angustiado, muy Mariano? ¿Estás triste? No, sí, estoy, estoy. ¿Estás bajoneado? Sí, estoy medio bajón, no, no se puede... Lo tengo que admitir, sí, pero bueno. ¿Querés hablar después del programa con los chicos, con Eduardo? Sí, con Marcela quisiera hablar. Bueno, dale, ok. Este, Paulita, yo me tengo que ir a un corte, ¿sabes? Me voy a un corte, no, no me votes, yo sé que estás ahí, está ahí tu voto, pero nos vamos a ir a un corte. Y esto es así, señores, acá en Para Siempre. Todo puede cambiar porque además este es el programa para contar tu verdad. ¿Qué va a pasar con la pizarra de Paulita? ¿Qué hará Paula en esa pizarra? ¿Qué nombres estarán? ¿Estarán sus celos omnibulándole la vista? ¿O dirá fuera el enojo y me juego? No lo sabemos, no, no sabemos nada. Quédate ahí, ya volvemos con Para Siempre. Porque no te queremos solo. Oh.